Sejam bem-vindos ao programa Atos de Fé. Meu nome é Edson Matabelo, o varão valoroso. Todos os domingos, às 13 horas, temos este compromisso marcado para entrarmos em sua casa, louvarmos a Deus e celebrarmos ao nome de Cristo Jesus, aquele que nos amou primeiro, antes da fundação dos céus e da terra. Saudações a todos aqueles que nos vêem da região norte, centro e sul do país e através do nosso Facebook, a todos que nos vêem da diáspora. Estamos em direto agora no nosso Facebook da Strong Life uh, para mais uma vez fazermos uma festa portanto uh, em sua casa e trazer uma palavra de esperança e hinos de louvor e adoração para curar a sua alma e motivar uh, uh, portanto a todos aqueles que estão desencorajados podem nos acompanhar neste momento através da DSTV no canal 707 neste momento da GoTV e também da TV Cabo estamos em direto já são várias pessoas aqui a comentar no nosso Facebook que já agora vou pedir para compartilhar a nossa live, para que mais pessoas possam ser alcançadas por esta palavra que vai, uh, vai ser pregada aqui, seja através mesmo da própria pregação ou através do louvor e da adoração. Já vejo aqui Neuácimo Temba, diz que Deus é bom, Justino Machai, diz que estamos ligados diretamente de Bopole, a Nifa, hello daddy, está aqui também o Armindo Maputi, Diz que já estou ligado ao programa a partir de Moamba. Hoje o inferno fica vazio, mas mais uma vez através do louvor e da adoração. Welcome, Maureen. Setemba, Temba, Nyati. Merci. We have been blessed by your words. We love you in Christ. Chita Klimba Shkitao. Acabou revelando uma das nossas surpresas, que já não é surpresa para hoje, mas deixaremos ficar lá mais para adiante. Manuel Pedro também diz, saudações campeão, já estamos ligados para amarmos a Cristo Jesus. Deus abençoe himself. Samito Ngoca ligado a partir de Boquiço. Eric Chamará ligado. Nélia, epa, ligado, ligado. Raul Samuel, já estou ligado, irmão. São vários ligados. Vamos compartilhar o live, porque no programa de hoje, Uh, portanto, organizamos uh, uma surpresa para todos nós que estamos, uh, somos amantes do, do programa Atos de Fé. Estamos aqui com David Bila. Estamos aqui com David Bila, que será o nosso primeiro convidado. Estamos aqui também com o Nélio Nhantumbo. Para quem não conhece o David Bila, é um homem que escreveu a música uh, uh, que, para mim, venceria os awards como uma das músicas mais populares, não é? Nambishi Binza, Shikarata. David Bila que escreveu esta música e ele está aqui hoje, tanto para nos abençoar. Eu quero já, uh, portanto, saudar e agradecer pela presença. David Bila, Nel de Antônio, sejam bem-vindos ao programa. Em especial aos telespectadores do programa Atos de Fé. E muito obrigado, que estamos. Aleluia. Nel de Antônio, já, já, já é de casa. <risos> Posso adorar o povo lá em casa? Aleluia, hoje vai ferver. Uma coisa interessante, o Nel Nyantum vem estrear tanto a sua mais recente música, que faz parte do álbum que ele vai lançar, que falou na semana passada, e nós prometemos trazer a ele, pedimos para ele vir estrear aqui, portanto, em primeira mão, a sua primeira música que fará parte deste álbum. Mas para já, nós queremos entrar em música, a mim com música na sua casa, junto com David Bila, para nos dar mais uma, uh, para nos dar o primeiro número do dia. Qual é que seria a música, David? Vamos trocar a Loco Lava Corolla, Bula na Osse Jesus. Aleluia. Vamos a isso, já falamos muito. Loco Lava Corolla, Bula na Osse Jesus. Loco Lava Consula, giringo já me salva, louco lava, 
kusula bulana ho si je su hai komala shonte shikati jesu ita kamula bulana ho si nimi sho mumusi kukambe kombela shonte shikati jesu ita kamula bulana ho si nimi sho mumusi kukambe kombela shonte shikati jesu ita kamula lavati re la kae ho va va ta kumba matimba macha lavati re la kae ho va va ta kumba matimba macha va ta tsu tsuma vanga karali Vata kuma matimba macha vata tsutsuma vanga karaliye vata kuma matimba macha Obrigado Oh glory to God <laughs> David Bill está na casa família louvado seja Deus Deus te vê na 67 Go to Vain 92 e também tem ficado na posição 12 e Facebook estamos em direto. O que é que essa música significa para quem não entende Xangara, né? Ah, uh, é um momento de aflição, um momento de paz. Em todos os momentos, se quiseres um amigo conversa com seu Deus, ele está sempre presente para responder. Uhum. Então, eu os que esperam no Senhor renovar-se-ão. Aleluia. Esta é a mensagem da música. Esta é da tua composição. Uh, não, é uma recriação. Uhum. A primeira parte da música faz parte do inário da minha da igreja a qual eu faço parte e a segunda é uma música popular já conhecida só me deu um bocadinho do uh, 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 o, o, o ritmo da música Uau. eu acabei segredando as pessoas ou uh, revelando aqui as pessoas que o autor da música na Mr. Binza Chikarate David Bila qual é o sentimento ao ver esta música a a voar para tudo que é canto não é e abençoar a vida das pessoas principalmente em tempo de pandemia Eu vi alguns vídeos, alguns trechos a circular, as pessoas a cantar, não é? O que é que acha, Ju? Primeiro é o sentimento de gratidão. Uh, deixa me dizer que esta é a música que eu considero a mais simples das músicas que eu já escrevi. Uau. Não esperava primeiro que pudesse ter esta dimensão que a música teve. Hum. Uh, e quando quando nós vemos almas sendo convertidas, as pessoas uh, a ouvirem do lado para o outro, momento de aflição, dizem, pai, eu tenho isto, posso escutar e renova as pessoas. É um momento de é um sentimento de gratidão que nós temos. Okay. Isto inspira nos a trabalhar, mas é uma coisa inexplicável, mano um bebê. Wow. Não sei, não sei, não sei explicar ao certo o que é que está lá no interior. Glórias a Deus. <risos> é extremamente forte. Só para aquele que já compôs, é que sabe qual é esse sentimento. Olha, uh, também nos traz aqui uma novidade é o o Nelly Nyantumbo. Como é que foi tanto uh, a gravação desta música que vai estrear já aqui hoje? Ok, perfeito. Uau, uh, eu gostaria de saber da minha produção, já temos, já temos a música do Nelly Nhantum, portanto, no ponto, para ele poder nos abençoar. Já estamos aqui com água na boca, não é? Ok, perfeito. Bom, Nelly Nhantum dizia que uh, não foi fácil, portanto, produzir esta música, não é? Yeah, pois, é, não foi fácil. E era suposto lançar na semana passada. Na semana passada, mas é, 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 quando é uma obra de Deus, há aquelas lutas que se levantam, que precisam mais de uma oração, de um jejum para podermos eh, alcançar a vitória. Então não fugiu da regra. Nós tivemos que jejuar, tivemos que orar muito mais hum. e graças a Deus eh, eh, deu certo e estamos aqui e a música já está pronto e todo mundo vai conseguir consumir e dizer que vai ser de bordo. Essa música é estou a dar povo 
mahala free ainda não está disponível e ainda não está não disponível, disponível a partir de já oh my god <risos> Essa questão de, 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 de entregar a música de Borla, qual é mesmo? É espírito de bom samaritano ou não por isso? É, nós estamos a, 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 a seguir a onda do dízimo. Ok. É, a décima parte é do Senhor. Come então, este, esta parte da primeira música, eu vi que dava para oferecer ao povo como significado do dízimo. Uau, wow. that's powerful. Bom, ainda nessa senda, eu vou pedir, uh, enquanto organizam tanto a música, colocam no ponto, eu quero colher tanto alguma sensibilidade da parte do David, não é? uh, o que é que acha da situação atual da música gospel em Moçambique, a situação atual da música gospel em Moçambique. Já no programa de hoje, teremos três convidados, pesos pesados, que vêm da África do Sul. E eles também vão sair daqui de Moçambique com uma bagagem de volta à África do Sul, por causa daquilo que está a acontecer no cenário atual, portanto, da música gospel em Moçambique. David, qual, qual é a relação que tiras tanto da situação atual da música gosta de Luxemburgo? Uh, eu tenho a dizer que estamos num bom caminho. Estamos num bom caminho porque, uh, olha, em tempos não era fácil fazer um concerto e cobrar. Tinham nomes. Tinham nomes que as pessoas gostavam de seguir. Mas hoje já não. É concerto de gospel, as pessoas estão lá. Yeah. Embora ainda nos batemos com aquela dificuldade de o preço do bilhete, hum. as pessoas acharem que, pô, pronto, uh, é, é demais o que está sendo cobrado hum. mas isto é, é normal as pessoas querem consumir e não sabem o que vem por detrás disso tudo é. aquilo que são os gastos mas para mim está num bom caminho e não só, as, não só, não só porque as pessoas já percebem que tem que participar e tem que pagar hum. mas também porque os próprios músicos gospel estão a trabalhar, estão a trabalhar. com o objetivo de trazer música de qualidade e já não temos aquele pensamento de pronto, como estamos a cantar para Deus, Deus recebe tudo. O próprio Deus gosta de ouvir coisas bem feitas. Yeah. Então, os artistas estão a trabalhar, estão a trabalhar a sério nisto. Então, eu digo que estamos num bom caminho. Estamos num bom caminho, graças a Deus. E não é fácil tanto desassociar o David Bila do Coral Chachos. Como é que está a ser o David Bila, o músico agora? E já agora estamos à espera tanto do teu concerto, não é? Prontos, Deus sempre quer. <risos> Então acredito que vai, 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 vai chegar. Uh, Coral Teatros é, é casa, é uma grande escola, onde aprendi muitas coisas e ainda tem muito que aprender lá. Então pronto, está uh, eu, eu, uh, no coração. Uhum. Bom, maravilha. Bom, fora o David Bila, o músico, uh, percebi que também tem apoiado uh, vários grupos corais. Né? E já agora... Teve um reality show que aconteceu tanto uh, aqui em Moçambique e David Bila teve dois grupos que esteve por detrás, tanto a apoiar e um dos grupos foram os nossos convidados aqui, a Biel, uh, acho que no programa antepassado estiveram aqui a uh, nos abençoar. Como é que é apoiar tantos outros fazedores, assim, estar, estar por detrás das câmeras? É muito nice, é muito nice, principalmente quando os resultados também são muito nice, as yeah. pessoas, yeah, trazem aquilo que tu gostava de Lendo ver. Lendo a Biel, qual era o grupo mesmo? Hoje? Friends in Praise. Friends, Friends in Praise. In praise. Yeah. Exato. De reservar o irmão uh, uh, Edson, que o Abiel uh, esteve muito mais, a, esteve a trabalhar mais com o Maestro Denzel. Ok. Exatamente. Mas é, um, é uma cena muito nice. Hmm. Exato. Glórias a Deus. Bom, também não vou deixar de fora o Nel Nhantumbo, não é? Uh, quero colher tanto da parte dele. Uh, o que é que acha da atual situação da música gospel em Moçambique e o que é que espera tanto esta música que ele lança agora em que vai agregar, qual é o valor que vai agregar tanto para a indústria gospel eu vou ressaltar que nós precisamos de ter 24 horas de emissão uh, só de música gospel nacional e as rádios uh, pedem músicas com qualidade o que significa que temos muitas músicas mas as rádios ainda se queixam da questão de qualidade será isso verdade né Linhantão? É, de facto, há, há algumas músicas que nós estamos é, a produzir, mas não em bons estudos. É? O que é um bom estudo? Um bom estudo que tem material sofisticado para podermos gravar. É, porque é, é, o investimento da música para Deus não tem preço. 
E quando nós fazemos a música para Deus, também não tem preço. É necessário que nós tenhamos em mente de que que nós estamos a fazer, a obra que nós estamos a fazer, a nossa recompensa não está no mundo. Hum. Ah, mas sim, nós receberemos a nossa gratidão no céu. Então, é, é o preço que nós vamos ejeitar para fazermos a música, para ser uma música de qualidade, é, não deve ser barreira para nós fazermos a, no, a nossa música de qualidade. Porque é necessário que nós investimos, chamar um saxofonista, chamar um bom tecladista, chamar alguém para estar lá naquele ambiente. O investimento é alto, né? <risos> o investimento é alto. E é alto, exatamente. É. O investimento é muito alto, porque aquelas pessoas, você deve chamar, devem ser pago o estudo que deve... É, gravar também deve ser pago hum. hein? cada instrumento deve ser pago e masterização também deve ser pago Eu. então é um valor que para de uau sou Deus e quanto sou... a qualidade da música que vai lançar hoje está tudo garantido é, é uma música com muita qualidade Calma, <risos> Sheldon, já, já temos a música no ponto já estamos com água na boca vamos a música nela linha tombo queremos dançar queremos celebrar o senhor estreia tanto aqui no programa Atos de Fé Uh, estreia, estreamos esta música do Nélio Nyantumbo, Moya Wanga, Kensa. Let's do it. Hey.
down. <laughs> Boy, just sit down. Hey. Let's defer. Praise God. Hallelujah. Wow. Que tiro é esse, mano? <risos> Glória a Deus. A música de já está disponível. Aonde? É, nós estamos a trabalhar é, no, na página, no nosso site, Nelo Yantumbo. Uhum. É só entrar na página, escrever Nelo Yantumbo, já vai aparecer lá nos logs. Uhum. É, também pode lá é, encontrar através dos grupos que estão a circular em todo o Maputo. É, vão disponibilizar através de números do WhatsApp uhum. que vão... É, 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 é dar a música e fora isso você pode entrar em contato com a minha produção que é o 84 85 87 165 165 última vez 84 84 85 85 87 87 165 165 então aí o número já vai disponibilizar para ti o a música na rala free o aumento eu quero agradecer pela tua presença, não é? Quais são as últimas palavras que ele vem à alma? É, eu só quero dizer obrigado a Deus por esta oportunidade. É, eu não sabia que eu estaria aqui, mas a Deus é que condicionou isso. E isso é uma dádiva de Deus. E, e nós queremos dizer, Canimambo, e o povo que está lá em casa, que está nos dizer obrigado por estarem aí, é, porque vocês é que são nossos... Bosses. Glória a Deus. <risos> e para o David Bila também, uh, certamente vai deixar tanto ficar as últimas palavras e também vai nos dar o segundo número do dia que vai chamar o nosso intervalo. David Bila, quais são as últimas palavras que lhe vem alto? Bom, antes eu, antes eu queria só dizer uma coisinha no, no que esteve aqui a falar o, o irmão é. Nélio. É. Olha, não basta ir para estúdios que tenham material de alta qualidade. Uhum. É preciso buscar produtores que tem, entendem o sentimento gospel. Porque hum. muitos vão, cometem este erro, vão, a, a, vão ter com produtores porque o estúdio é melhor, porque o estúdio tem alta qualidade, mas esquecem-se do sentimento gospel. Hum. Este lado, há muitos, há muitos produtores que não têm isso, então não vale a pena ter só estúdio com qualidade. É preciso buscar produtores que têm este sentimento gospel. Exatamente. Exatamente. Então, eu também gostava de, 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 de agradecer o, o, a oportunidade, Mano yeah. Bebê, e dizer o futuro da música gospel é agora. Right now, Vamos man. trabalhar. Exatamente. Aleluia. Bom, muito obrigado, David Bila. Vai, vai fechar tanto com música que vai chamar o intervalo. Dinho Musa traz aqui um comentário. My God, todas as vezes que vejo esse programa, fico abençoado. Parabéns ao irmão Nélio, grande hit. Como posso ter acesso à música? É só entrar na página Nélio em Antumbo, portanto o link estará lá disponível no Facebook, não é? Nélio em Antumbo é só entrar, o link estará lá disponível para baixar a música. Mas agora, vamos à música com David Bila. Uh, a música tem como título És Meu Rei. Ouviste as minhas suplicas, Senhor, seu sangue derramou para me salvar. Ouviste as minhas suplicas, Senhor, seu sangue derramou para me salvar. Minha alma canta a ti. Canta a ti, minha alma, canta a ti yeah, Canta a ti, minha alma, canta a ti Oh, oh, canta a ti, minha alma, canta a ti yeah, hey, És meu rei, minha rocha, seu cajado me consola, és meu rei, minha rocha, seu cajado, me consola, a quem se vê, e na onça isso, a mãe que hoje, vai enquanto, vai a família, com quem se vai. 
shanzi vava shanzi shula anzina kama watizera hosi ambilu yanga ili kuchava isha misava anzi shivona ka kambi yena anzi felile kunzingika utomi zincha anzi susile mageni yavo valalavanga anzi huluka zifane la kulans Angela yakwe zitati anzinga chav anala mimuwe zifane la kulans Angela yakwe zitati anzinga chav anala mimu I can say yena hosi Yesu amunyiki washi loi kwashu Afaneleko kukensiwa Yeh, es meu rei Minha rocha, seu cajado Me consola Es meu rei Minha rocha, seu cajado Me consola Es meu rei minha rocha, seu cajado, me consola. Obrigado. Essa é a igreja que prega mais dízimo do que a salvação. Essa não é a igreja verdadeira. Hum. Não é por esses assaltadores, esses ladrões que fazem o mal uso do dízimo. Significa que a igreja não deve honrar a Deus trazendo os seus dízimos. O significado do dízimo a não perder o programa Hora do Debate Especial neste domingo às 18 horas com o teólogo Albino Manguen e com o cooperador Nelson. Não é que o problema é pagar dízimo. O problema é as igrejas, os fundadores das igrejas, colocar o dízimo como uma fonte de rendimento. Por isso insiste e engana as pessoas. Existem pessoas que se apoderam da igreja para perseguir os seus fins pessoais sim, mas isso não significa que o dízimo deixa de ser necessário para a manutenção da igreja, porque a igreja autossustenta-se. Com a moderação do teu filósofo e mestre José Massango, aqui na Strongline. Desperdiçar este domingo, quando forem pontualmente 19 horas mais 30 minutos, vamos receber neste teu, teu jornal o Desperdiçar. O Boris Macuacua! O Boris Macuacua! Andei, desci na minha paragem. Ali eu tinha que misturar três coisas: que é andar rápido, manter o estilo <risos> e continuar apertado. <risos> Saiu uma mistura de Wazimbo com Bruno Sarai. Ele que vai sim trazer estas notícias e não só 
batemos um papo neste teu seu jornal, o Despertar. Não perca quando for em domingo, pontualmente, às 9 horas, mais 30 minutos. Até lá. Do tradicional ao mais moderno, somos a empresa que oferece todas as soluções de desinfecção. Dispomos de equipamento automatizado que garante segurança em superfície e espacial. Temos para si serviços de limpeza e recolha de todo o tipo de lixo infeccioso. Aposte certo, limpe sempre e fique lado a lado com os melhores do mercado. Limpe limpezas, parte do Grupo Lim. Uau, maravilha, estamos de volta, tanto depois de despertarmos este breve intervalo. E são várias pessoas que estão nos acompanhando aqui no Facebook e já estão a deixar ficar vários comentários. O, o Benedito Macanza, grande pianista, ele escreve aqui, diz que está no trabalho, mas bem ligado ao programa. E nós agradecemos, esta tanto é a facilidade das redes sociais hoje em dia. Enquanto trabalha, está aqui no culto, porque este é o culto que nós oferecemos a Deus diante das câmeras Denzel, maestro são várias pessoas aqui a comentar, o pastor Joshua Stoy diz a Wilson, Bill também uh, comenta aqui, diz que Moia Wanga Kensa, oh man estou a ver aqui também Vicente Sibi estou a ver aqui a Madina Nico Dentro e Zanhambira, essa já é de casa é a nossa mana daqui Alice José Langa uh, estou dentro Paulo da Graça, um grande radialista, diz que mano bebê, saudações mano Paulo, lá na região norte do país, estamos a acompanhar neste momento, Deus abençoe a sua vida. Uh, Ernesto Mabasso, boa tarde, Edson Matavel, boa tarde, Strong Life e povo de Deus. Uh, a família Mabasso está ligada ao programa Atos de Fé, Moia Wanga, quem sai a Este é um hit mesmo, já que está tá aqui, né, do Nélio Nhantumbo, está disponível, é só uh, entrar no Facebook, escrever Nélio Nhantumbo, o link já está lá para baixar essa música. Moia Wanga Kensa. Ruth uh, Tomé, Muxanga. Boa tarde, estou ligada, mano, bebê. Muito obrigado, mano, Ruth. Estávamos ontem uh, juntos. Ercila Moiane, uh, Hermínio Pelembe. São várias pessoas. Jorge, Paulo, Nádia, Sofia. Assistindo pela TV, mas passei para saudar a todos. Muito obrigado. Ercila Moiane escreve, diz que bênção do programa. Deus seja louvado pelas vossas vidas. Bom, falamos muito, queremos ir logo à música, é porque o programa Antes de Fé é um palco de exposição de talentos. Temos dois talentos agora, do gênero feminino, falo da, falo da Graça e da Maria Alice. Vamos fazer aqui um paro ímpar, vamos começar com quem? Com a Graça, né? <risos> graça, pode ter o microfone aí e vamos à música. O que é que sugeres para adorarmos a Deus neste momento, Graça? Está ligado já? Mucutsuri. Aleluia. Pode se posicionar para cantarmos um pouco de Kuturi 
Meu Deus dos céus, aleluia Bom, damos continuidade tanto do nosso programa Tem pessoas nos vendo de, da Tanzania Tapelo nos acompanha da Tanzania Diz que estou ligado uh, da Tanzania O programa está topíssimo Força e haja paz do Senhor Louvado seja Deus É o Frásia também é uma bênção Olha, vamos à música E é um core core aqui hoje no programa Mas não pode sair daí Fique com esses megas, ora e carrega, porque ainda no programa de hoje estaremos com a Mercy Drovo, a ex-integrante do grupo Joy Celebration, e na Yahanyama Alakayeso. Ela já está aqui, portanto, nos nossos estúdios. Estaremos com Tembanyati, Unyeselata Taula, Siketa Yeso Fica. Estaremos aqui com Mauro em setembro, com Melela. Estão aqui, portanto, já nos nossos estúdios para fazermos a festa. Não pode sair daí, o programa de hoje promete. Agora vamos, vamos ficar com música, ainda nesta plataforma de exposição de talentos. Temos mais um talento que vamos expor aqui no programa Atos de Fé, na voz da Maria Liz. Por favor. Pinduk 
favorável para uma palavra ser falada ao seu coração. E o pastor Adelino já está nos nossos estúdios para pregar a palavra de Deus nesta atmosfera de louvor e adoração. Desde já eu passo a saudar e agradecer pela presença, pastor. Glória a Deus. Pode saudar o povo lá em casa. A paz do Senhor a todos os telespectadores da sua Strong Life. A meu nome é Adelino. Sintam todos cumprimentados. Amém. Glórias a Deus. E o tema que nos sugere hoje uh, na... Nada sai do controle de Deus. Por favor, pastor. Amém. Uh, peço um segundo só para orar. Por favor. Amado Deus, nós te agradecemos, te bendizemos 
Pai, vamos ler a tua palavra, pedimos Aleluia. que seja conosco. Alcance alguém para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém. Uh, eu vou abrir aqui o livro de João, no capítulo 11. Hum. Se alguém tiver aí a sua Bíblia perto, pode também. Versículo 17. Diz assim a Santa Palavra, chegando pois Jesus, achou que já havia quatro dias que estava na sepultura. O Betânia estava de Jerusalém quase 15 estádios, e muitos dos judeus que tinham ido consolar a Marta e Maria acerca do seu irmão. Ouvindo pois Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria Se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Aleluia. Uau, glórias a Deus. Extremamente forte. Acabamos de ler aqui o livro de João, capítulo 11, no seu versículo 17. Estivemos aqui a acompanhar a leitura da palavra de Deus. E o tema é extremamente sugestivo do nosso pastor Adelino. Nada sai do controle de Deus. Por favor, pastor. Aleluia. So, nós aqui lemos uma história bastante conhecida. A história que aconteceu numa aldeia chamada Betânia. Essa cidade vivia um homem amado de Jesus Cristo. O nome dele era Lázaro. A Bíblia vai nos dizer que Lázaro adoeceu. E quando Lázaro adoece, a Maria e a Marta enviam um mensageiro. Um mensageiro para Jesus para lhe dizer que aquele que Jesus amava estava doente. A Bíblia diz que Jesus ele continuou mais dois dias. E passado isso, ele diz aos seus discípulos que temos que voltar a Betânia. Por causa do tempo, eu vou resumir. A Bíblia diz que Jesus, ele leva mais dois dias para Betânia. E quando ele chega a Betânia, Lázaro já estava sepultado há quatro dias. O nosso tema diz que nada sai do controle de Deus. O que eu quero dizer é o seguinte, meu amado. Não importa o quão o seu problema está velho, está enterrado. Sempre Deus está no controle. On, Lázaro, ele adoeceu e Jesus não veio. Lázaro, ele piorou e Jesus não veio. Lázaro, ele morreu e Jesus não veio. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele aparece quando já passavam quatro dias da morte de Lázaro. Oh, aleluia alguém. Quatro dias depois da morte de Lázaro, aparece o Senhor. E esta jovem Maria, quando ela se encontra com o Senhor, vai dizer a ele, Senhor... Eu sei que se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. O, sabe o que eu tenho aprendido com essa história? É que a Marta, ela tinha fé. Que a presença de Deus na nossa vida faz com que o mal não nos alcance. Oh, glória a Deus. Mas eu me recordo um dia que Jesus diz que no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Apesar de Lázaro estar na sepultura. Apesar da esperança dos homens já ter passado em relação a Lázaro. Deus ainda tinha alguma coisa para fazer para alguém. Amado meu irmão, eu não sei qual é a tua situação, eu não sei qual é o teu problema, eu não sei há quanto tempo estás nessa situação, mas Deus está no controle e Ele ainda pode fazer alguma coisa. Algo que mexeu comigo foi a seguinte questão da Maria, quando ela diz, Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus ele vai dizer a ela, mulher... Se tu creres, verás a glória de Deus. O que quer dizer de que o que move a Deus a operar é a nossa fé. Aleluia. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir pela palavra de Deus. Se você pode crer nessa situação em que você enfrenta alguma coisa, Deus ainda pode fazer. Talvez você ache que já não há solução. Deus tem uma solução nesse problema. O que você precisa é crer que Deus aqui na minha vida vai fazer alguma coisa. Oh, aleluia. Não sei se continua o meu tempo esgotou. Oh, aleluia. Em Betânia as pessoas foram para testemunhar a desgraça da família de Lázaro. Mas o que não sabiam é que na Betânia havia um propósito de Deus. A Bíblia diz que Lázaro estava enterrado. Mas Jesus quando ora para Lázaro sair da sepultura. A Bíblia diz que Jesus, ele só disse Lázaro, sai para fora. O que quer dizer a Edson, que o que separava Lázaro da vida era a pedra. A única coisa que separava Lázaro 
da vida em Cristo era a barreira da pedra. Talvez alguém não entenda por que eu falo da pedra. A pedra é a dúvida no nosso coração. Quando a gente duvida, Deus não pode operar. Mas quando a gente crê, Deus ele faz. Porque a Bíblia diz que todas as coisas são possíveis ao que crê. Aleluia. Deus abençoe. Pegue essa palavra. Independentemente da tua situação, saiba que Deus está no controle. Nada sai do controle de Deus. Aleluia. Você que nos ouve, você que nos vê, uhum. está passando alguma aflição, alguma tribulação. Uhum. Dobre o seu joelho, ore, Aleluia. convida aquele que é a ressurreição e a vida. Yes. Tudo está no controle. Amém. Aleluia. Glória Nada sai do controle de Deus. Tudo está no controle de Deus. Vamos começar esta semana com esta palavra carimbada nos nossos corações. Nada sai do controle do nosso Deus. Com esta palavra nós queremos apertar um breve intervalo e nós voltamos. Já. Essa é a igreja que prega mais dízimo do que a salvação. Essa não é a igreja verdadeira. Hum. Não é por esses assaltadores, esses ladrões que fazem o mal uso do dízimo. Significa que a igreja não deve orar a Deus trazendo os seus dízimos. O significado do dízimo. A não perder o programa Hora do Debate Especial. Neste domingo às 18 horas com teólogo Albino Manguen e com o cooperador Nelson. Não é que o problema é pagar e dízimo. O problema é as igrejas, os fundadores das igrejas, colocar o dízimo como uma fonte de rendimento. Por isso insiste e engana as pessoas. Existem pessoas que se apoderam da igreja para perseguir os seus fins pessoais, sim. Mas isso não significa que o dízimo deixa de ser necessário para a manutenção da igreja, porque a igreja autossustenta-se. Com a moderação do teu filósofo e mestre José Massango, aqui na Strong Life. Desperdiçar este domingo, quando forem pontualmente 19 horas mais 30 minutos. Vamos receber neste teu, teu jornal o Desperdiçar. O Borges Macuacua! O Borges Macuacua! Andei, desci na minha paragem. Ali eu tinha que misturar três coisas: que é andar rápido, manter o estilo <risos> e continuar apertado. <risos> Saiu uma mistura de Razimbo com Bruno Saraiva. Ele que vai sim trazer estas notícias e não só batemos um papo neste que é o seu jornal o Despertar. Não perca quando for em domingo, pontualmente às 9 horas, mais 30 minutos. Até lá. Do tradicional ao mais moderno. Somos a empresa que oferece todas as soluções de desinfecção. Dispomos de equipamento automatizado que garante segurança em superfície espacial. Temos para si 
Serviços de limpeza e recolha de todo o tipo de lixo infeccioso. Aposte certo. Limpe sempre e fique lado a lado com os melhores do mercado. Lim Limpezas. Parte do Grupo Lim. Bem-vindos ao Viciado de Música Awards, a maior gala da música urbana, hip-hop, R&B e afro-jazz, numa parceria com a plataforma de streaming MTOCA. São mais de 40 artistas para as seguintes categorias. Vote no seu artista favorito na plataforma MTOCA, comprando músicas, álbuns e EPs. Encontre o MTOCA no Play Store e App Store. Acompanhe este maior evento todos os dias, aqui na Strong Life, Viciados de Música Awards, uma coprodução. Estamos de volta, depois de termos despertado desse intervalo. Eu acho que é neste momento que todo mundo estava à espera aí no sofá. Os nossos convidados já estão aqui nos estúdios para celebrarmos o nome de Cristo Jesus. Hoje é uma mistura, portanto, dos fazedores da música gospel em Moçambique, que estivemos aqui com David Bila, mas também é uma mistura dos nossos convidados que vêm da África do Sul, que estiveram aqui a participar do grande concerto da Shawita Simbin, que teve lugar ontem no, culto, no, ali no centro, Uh, cultural universitário, que foi uma grande bênção. Eles disseram, não, nós não vamos pegar as malas e voltar para casa sem passar do programa Atos de Fé. E porque nós gostamos de receber e colher essa experiência com os fazedores da música gospel, tanto também da África do Sul, nós acordemos a eles e eles estão aqui hoje. E eu quero saudar uh, neste exato momento, vai estar assim, uh, com, um, com um bocadinho de tradução, porque os nossos convidados falam xangana e falam inglês, então vamos ajudar aqui a traduzir. Eu quero saudar e dizer bem-vindo ao programa Atos de Fé, bem-vindo a Moçambique. Tem banhado, novo, mamãe novo, e Maurício Setemba, merci novo. Just welcome, guys. You can just greet the people at home. Thank you very much. Uh, this is Tem Banyati, the cool hero. Muito obrigado, eu sou Tem Banyati, cool hero. Estou muito, muito feliz hoje. Canemambo. Muito obrigado. Merci. Uau. Ela disse que meu nome é Mercy Novo e está extremamente expectante para aquilo que Deus vai fazer, portanto, na tarde de hoje. Vou também saudar aqui a nossa irmã, não é? Que vem diretamente de lá, da África do Sul, a nossa irmã Maureen September. You can greet the people, Eron. Hello, everybody. This is Maureen September, all the way from South Africa. Uh, I'm so excited. I'm here in Mozambique. I can't wait to be to praise the Lord with you. So be blessed. Amen. Wow. <laughs> Já podem falar? You can speak a bit of Portuguese now. Yes, I can speak a bit of Portuguese. <laughs> Go. Um, that's bad. Go. Go bem. Go bem. Go bem. Yeah. Bom, nós queremos ir diretamente à música agora, simplesmente para criar um ambiente favorável para podermos conversar e tirar um bocadinho de mais relações 
tanto com os nossos convidados. E para a música, neste momento, eu quero começar com o Merce. Can we just go and minister? Uh, like with the song, you can have this microphone here. Praise God, amen. Vamos à música neste momento com a Merce, a ex-integrante do grupo Joy Celebration e a Hanya Mahala. Every day and every hour you are faithful heavenly God every day and every hour you are faithful heavenly God let's take it out every day and every hour Lord, you are faithful in my life every day and every hour. Lord, you are faithful, oh God. Masiku, masiku in Sentimos aqui a presença de Deus. The cool hero. You can change the mic. The cool hero. Can you bless the people at home? Amen. Shehovu tashilungisa 
Nena ngutsema Shehovu tashilungisa Oh hi hi shitalunga Oh hi he shitalunga twan Loko bashangani batishekisa hi Bakela ba koma di mitin imi tora wina. Bakela ba bashikat bakuba na unge bakumi. Hi wo ha hi hi staluga. Wo hi hi staluga. Unga se la satau. No, it's okay. You hold the mic. Oh my God, my father! <laughs> wow, 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 wow! This is a hit song. Do you know that? Lokom salil simlel. I'm Irwin. Okay, look at so, aku ni kunika chance ya ku endla risi munga akili maali. Ni kumbela ku tana na something, Sheshwan. San vona kuri opportunity li inga kreita shikwembu. San kumbela just five minutes. Ni umaa atleka studio. Ni kushikwembu, thank you for this opportunity. Washtiba ku ulaba why you create the opportunity ya kune enta resimu. Una uungu leru ulaba kani reu inzisa. Eka vana. Ni vula vula hii ni shikwembu. Ivi shikwembu shi nukomba vana. Ba shangana shangani ile. Ba na mtontro nka rolo. So ni tuwa nirna njalo. Kumbe marito ya kufajela ba nilaba ya kure. Shita lunga. Nka rolo. Ntibona niri live. Ba nilaba ni babona ika nene nene. Ni tuwa ti pain. Shi imole shvangeli kashona. Nka rolo. Seni vajela ku shita lunga. Shita lunga. Shita lunga. Lord can ku shita lunga. Shita lunga. Kasi ikora. Sari. Hai. Nuku hai. Shita lunga. Hai. Niba koma makata. Nuku hai. Shita lunga. Hai. Shita lunga. So nka rolo. Na amina ibanga kona. Ni tlela. Hi, hi, Stalunga. Hi, Stalunga. Look on again, I want in the studio. Look, hi, hi, Stalunga. Oh, hi, hi, Stalunga. So that chorus, he let it produce a mite Samitan in the lady. Kumwaro, nolaka ka achaya So kutamarit yako Huna sela shataula Himela yesa fi Because loko jela mwono kustalunga Mwote lina solushi Hallelujah Hallelujah Iyi nile shingata enda ku Shilunga Iloko anga la shitaula Iloko ayimela yeso afika Angenelela Ila solushi ni inga kona So ni kesa shukwe mbo Hallelujah That's powerful Thank you Wow, praise God. Olha, em poucas palavras vou tentar explicar. Eu perguntava ao Tem Banyati, quando ele escreveu esta música, onde é que ele se encontrava? Onde é que ele estava? Ele disse que decidiu visitar tanto o seu produtor no estúdio e foi lá simplesmente visitar, não ia lá gravar, só ia lá tanto para visitar. E de repente, quando chegou ali, o produtor disse que conversamos já há muito tempo aqui. Não, não, não é possível sairmos de, sair daqui sem produzirmos alguma coisa. Te dou a oportunidade de gravares uma música de borla. Se, se, se deres alguma ideia, agora vamos gravar. E o tema Yad pediu cinco minutos e saiu fora do estúdio e foi orar. E quando, or, e quando ia orando, ele pediu uma letra da parte de Deus. Ele disse que de repente viu uma multidão de pessoas cheia, cheias tanto de dificuldades, atravessando momentos difíceis. E a única palavra que, que, que vinha ao coração dele, nesse caso, era calme, tudo vai dar certo. Calme, tudo vai dar certo. Calme. Tudo vai dar certo. 
Ele diz que parecia que a dor que as pessoas sentiam, que ele via, ele sentia exatamente no seu corpo. Então, isso ia se encarnando na música. Enquanto ele dizia, calme, tudo vai dar certo. De repente, já estava a sair esta música, que é um grande hit que ele cantou aqui. E entrou no estúdio e já estavam a gravar a música. Acho que, acho que a língua reduz muita coisa. Mas ele falou coisas extremamente fortes. Moro em setembro. Uau! Titus Virgílio Bull, diretamente da Flórida, ali nos Estados Unidos da América, diz que uau, abençoado com, com os convidados. God is good, definitivamente. Moro em setembro. Can we just go there? Ah, em Cossial. Thank you. Thank you, Jesus. Yeah. Oh, see. But of course, mess and get so gang up banana. Behind your mahalan, just a bit. Okay, I'm gonna sing with my people. If we're not with it, let's just sing together. Kayaso Amahala, Nuakusha, Bawlawa winning. Hai angana ine, angana utomi, so akuhanya, na kuhanyisa, aloko se, kaya so amana, nukushaba, ulava wini wendu, ulava mahala. Hai angana ine, angana utomi, so akuhanya, na kuhanyisa, aloko se, 
Man, guys, just keep standing. We are dismissing Moose. Uh, what is the last word that you have to tell the people uh, of Mozambique? And we are live, of course, on Facebook. Um, uh, in all the world I'd say trust in the Lord your God with Confie, all your heart Confie em Deus, o seu Senhor, com todo o seu coração. never lose hope Não perca esperança. pray and believe Ore e creia. those are the basics of life São as bases da vida. so if you want to see God and prosperity in your life Se ver Deus e prosperidade put na sua God vida, first the word of God says seek Deus em first lugar. the kingdom of God a Bíblia diz que uh, busque em primeiro lugar and o reino all these things that you worry about should be added and e will todas be as added coisas to you que você precisa, que serão I love you, God bless you Eu vos amo, Deus abençoe. Mm. what is the last word? Cool hero. hallelujah Hallelujah. Everything that you need in your life. O que quer dizer é que tudo que você precisa na sua vida is available. Está disponível. Before God. Diante de Deus. You need to position yourself. Você só precisa se posicionar in the right position. Na, na certa posição. You must not doubt God. Você não deve duvidar de Deus. You, you must not doubt what God is saying about you. E não deves duvidar na, daquilo que Deus diz ao teu respeito. Obrigado. Obrigado. <laughs> Okay, I will say what is impossible with man, it is possible with God. Yeah, sometimes we go through challenges and situations, and, momento, atravessamos dificuldades, desafios, but never lose hope mas nunca perca because, esperança. because God is the hope of glory. Deus whatever, é a nossa esperança da nossa glória. whatever that you need in Him. He will never fail you. He will give you the desire of your heart. Tudo aquilo que você precisa, ele vai te dar o desejo do seu coração. And never trust in a man, but put all your trust in God. That nunca confie nos homens, mas deposite toda a tua confiança em Deus. People can disappoint you. As pessoas podem te desapontar. People that can reject you. As pessoas podem te rejeitar. They can tell you that you know what you're not going to make it in life. Pode dizer ah você não vai conseguir a vida. But God, He's the one that has all those things, you know, Mas working Deus together. Deus, 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 so all you gotta do is put the trust in God. Whatever that you need, and pray and believe, it will come to pass. Todas as coisas que você precisa. Hallelujah. I feel like preaching right now, but let me stop here. You know, because when I get into the presence of the Lord. I cannot do it. But thank you so much. Muito obrigado. Olha, nós estamos desta forma. Eu agradeço a Deus pela vida dos nossos convidados que vêm de longe. E muito obrigado a todos que ficaram ligados tanto ao nosso programa. Esse foi mais um programa. E nós uh, saímos, portanto, agradecendo com esse espírito de gratidão. E vamos carimbar já. Dizer que o futuro da música gospel em Moçambique é agora. Até o próximo programa.